Sziasztok! A mai videóból kiderül, hogyan kell kacsamájat a roston, azaz serpenyőben sütni. Követként egy kis tésztát, illetve gombát fogok használni. Ez egy nem mindennapi párosítás. Na de először kezdjünk a mája. A kacsamájat, hogyha nem bőzsírban sütjük meg, hanem éppen hol a késem, hanem éppen mondjuk serpenyőben, akkor a következő dolgot kell eljárni. Először is ki kell bontani a vákumból, és deszkára kell helyezni a májat. Hoppá. Első lépés. Második lépés. Fogunk egy itatós papírt, és ezzel leitatjuk a fölösleges nedvességet. Harmadik lépés, hogy kezünkbe vesszük a májacskát, és minden oldalról megnézzük, főleg itt a csatlakozásnál, hogy nincs -e esetleg zöldes elszíneződés, ami epére utal, ha van, egyből vágjuk ki. Jó, ezután pedig fogjuk és kettészedjük a májat úgy, hogy kezünkkel húzzuk szét. Így. Ilyenkor már egy-két zsineg majd, vagy bőnyeg a kezünkbe fog akadni, ezt nagyon egyszerűen már egybe fogjuk és kihúzzuk. Így. Jó. Tovább. Ez nem kell, vagy tovább, akkor nem kell. Jó. Most visszafordítjuk a máját és szeleteljük. A szeletelés rézsutos mozdulattal, éles pengéjű, vékony késsel történjen. Egy máj. A következő szeletet is körülbelül kisúnyi vastagságúra vágjuk át, rézsutosan szintén. Ez pedig a következő szelet, és így addig, ami el nem fogy. A sütésnél nagyon figyeljetek arra, hogy jó forró legyen a serpenyő. És még valami. Az első szeletet, ugye ami nagyon sima felületű szelet lesz, azt érdemes egy éles késsel egy picit bebordázni, mert amikor meg van sütve, nagyon szép mutatós lesz ez a szelet. Ugye? Meg hát a kicsi résznél is van egy ilyen első szelet, azt is érdemes bemintázni. Jó! Tehát se só, se beszéd, tehát semmit nem teszünk rá. Jó? Nem sózzuk, nem borsozzuk, hanem szépen. Először a mintás felével, forró serpenyőbe belehelyezzük így. Csak akkor szabad belehelyezni, hogyha serceg. Egyszerre ne tegyünk be sokat, hogy meg tudjuk majd szépen fordítani. Úgyhogy jöhet a sütés. Először nagy lángon. Amikor szépen kieresztette a zsírját, akkor jött a fordítás. Egy kis csipesz, egy kis kanál alányult, megfordított, alányult, megfordított, alányult, megfordított, alányult, megfordított. Jó! Amikor ez így megvan, jöhet a só. Sótány. Nem lesz kemény a máj, ez egy olyan dolog, amit meg kell, hogy száfolja, de előre nem sózzuk be, jó? Csak is közbe jöhet a bors. Így még mindig sül a máj alulról, de már visszavettem a hőmérsékletet fordítás után. Nagyon fontos, és jár a kéz, jár a kéz. Így jöhet a kakukkfű. Így leszállított is, mint nekem. Egy. És aztán a végső döfést a fokhagymával adjuk meg. Nem szeretem a nyomót, de ilyenkor praktikus. Puff, ez az. Azért a végén, hogy ne égjen el a fokhagyma, de megfelelő finom ízt adjon neki. Ez az. Jó? Hoppá, elaludt a lámpa. Az az a gáz. Jó, most megint indult. Ennyire nem kell kapcsolatok. A lényeg, hogy lassan, szépen, kis lángon menjen tovább az energia. Így. Na is. Akkor most nem nyúlunk bele, hanem szépen elforgatjuk. Így. Összerázzuk a májjal óvatosan, hogy egybe maradjanak a szeletek. Így. És jöhet. Nézzétek meg, hát ide alkalmából. Mire jó a tortapapír? Leteszitek az asztalra mondjuk. Ráteszitek a tányért. És már is fel van dobva a történet. A lényeg. Ilyenkor már, nézzétek csak. El is készült. Gyönyörű fokhagyma illat. A máj mindkét oldalról szép piros és ezzel el is készült, jó? Tehát fogjátok, és félre rakjátok. Ilyenkor a májnak egyébként pihennie kell, pontosan azért, hogy egy kicsit magához térjen, mert sokkot kapott most itt a serpenyőbe, hát meg tőlem is. Így, a lényeg a lényeg, hogy ráöltitek a szaftot is. Így. Azért kell kitenni, kikenni, kivenni a kikenni, kikenni, nem tudok már beszélni. Azért kell kivenni a serpenyőből a fokhagymát, hogy a következő sütésnél tiszta serpenyőben süssük ugyanígy a májat. Így néznek ki a májak, hogyha így sütitek meg őket. Azért raktam félre, ugye, hogy egy kicsit pihenjen, 
és közben, amíg pihen, elkészítem hozzá a tésztát, ami egy gombás tészta lesz, de az első hozzávaló mégis az a zsír, ami kisült belőle. Hogyha kijöntitek egy edénybe, akkor alul maradnak a fűszerek, fokhagyma és kagufű, fölül pedig a finom zsíradék, az a zsír. Na ez ment bele a serpenyőbe, és miután ismét felforrósodott, jöhet hozzá a gomba, ami jelen esetben laska gomba, de az a kisebb fajta. Ilyen kis kosárban lehet kapni, mert nagyon szépen tudja akár díszíteni, például ezt a tészta ételt is. Úgyhogy jöhet a pirítás. Tehát jól megpirítjuk a gombát, és egy picit a gomba felhasználásához mutatnék egy-két dolgot. Tehát a tönkét, ahogyha levágjuk, akkor természetesen ezek a laska levelek, picit átvágjuk őket már, mert is bele a serpenyőbe. De mi a helyzet a tönkével, ugye? Mert két ilyen vége van. Ez nem kell kidobni, hanem nagyon egyszerűen, vékony pengéi éles késsel szépen föl lehet szeletelni, és ez is nagyon finom és ö, ízletes. Nem fogok találkozni homokkal, nem lesz homokos, de persze természetesen meg kell mosni, de ennél a kosárban kapható gombánál nincs homok. Jó, úgyhogy szép arancsárgára a gombát is, és közben kezdjétek meg kiszörni a kuszatésztát bővízben. Amikor kipirult a gomba, jöhet hozzá ugye a fokhagymás kakukkfüves maradék zsír. Ezt azért adjuk ugye a végén hozzá, hogy ne égjen el a fokhagyma. Amikor rákerült, jöhet rá a kisen kifőzött tészta. Egy csúsza még hozzá, még tartom meglegem. Tehát, hogy van egy ilyen szép szűrőbetét, benne van a leszűrt tészta. Visszarakom a víz fölé, és melegen tud maradni fedővel. Ajánlom mindenkinek az ünnepekre, például ha valaki tésztát készít, így praktikusan meleget tudja tartani. De a hétköznapokra is jó. Szóval, melegen, meg hozzá a tészta. Így. Ezt az egészet összerátjuk. Na, mint azt hallhatjátok is, jól lepirítottam. Kicsit meg is kapta a tésztát. Így, a tárolás. egy kis bors, a tésztára még egy frissen, még egy pici só, így, Na, így is, lesegye majd örül, <gül> takarítani kell, és uh, itt most egy nagy vízválasztó, tejszínnel vagy tejszín nélkül, uh, ha teszünk bele tejszínt, akkor egy ilyen szaftos, gombás szót fogtok kapni tésztával, ha nem, mert mondjuk érzékenek vagytok rá, vagy amúgy sem akartok tejterméket fogyasztani, akkor így is nagyon jó, akkor még jobban pirítsátok le a tésztát, azt javaslom. De a lényeg a lényeg, hogy mehet bele a tányérba. Hmm. Micsoda hangok! És ez nem effekt. Hmm. És akkor jöhet rá a máj. A májról pedig ugye annyit, hogy ezt a legszebbet teszem ide legfelülre, Elsőnek mondta, hogy be lesz rácsozva, ami kisül, és láthatjátok, hogy szépen mindkét oldalát meg tudtuk pirítani. Egyébként ez 400 g-os, 40 dekás máj volt, májacska. Hát ezt, aki így belöki, például ezzel a 15 dekás máj szelettel, azt nem csak, hogy jó fog lakni, de hát, hogy el is fog egy kicsit pilledni. Úgyhogy próbáljátok ki ezt a receptet, is, minden jót!